这肉臊面是你做的？是。红米青葱黄姜白蒜，虽然你这肉臊看起来与旁人无异，但吃起来味道却大不相同。莫非你是加了什么？鸡蛋。鸡蛋。将蛋清跟肉糜拌在一起。可以使肉糜保持嫩度，吃起来更加滑顺可口。而待肉臊熬至六成之时，再加入蛋黄搅拌，可以去油解腻，让肉臊吃起来肥而不腻。甚妙甚妙，将不同食材的特性融合在一起，便可以做出口感独特的食物。你也是一个用心之人，只可惜……可惜什么？可惜你不是一个真正的厨子。哦，从你的站姿。可以知道你以前从过军，肩宽背阔，臀尖腿实，必定擅长相扑格斗之术。身材挺拔，目光深邃，这绝对不是伺候人的相貌，而是善于差遣指挥。最重要的是，你的手必定是拿刀之手。厨子也拿刀？厨子拿刀用的是腕力，使的是巧劲，而你这胳膊明显是有通臂之力。拾起进来便可破山断石。根据这些，我敢肯定，阁下绝对不是一个厨子。我这下是？阁下是一名锦衣卫，官居七品。我听说过顺天府有一位叫唐润清的推官，好生了得。果然名不虚传。阁下谬赞了。刚才我说的那些都是胡乱猜测，其实只有一点坐实了阁下的身份。什么？阁下穿的是？七品官靴，还未请教。锦衣卫北镇府司总旗随州，久仰。<笑>顺天府尹潘斌，潘大人。哎，不知随总旗找唐某有何贵干？来碗肉臊面，我不爱吃鸡蛋，照老法子做就行了。有什么事儿不用背着我，反正我总会知道的。唐大人，这位是你朋友。我以为是你朋友。哎呦，真是失礼，都忘记自我介绍了。在下，西厂汪直。哎，在下原来是西厂的汪提督。久仰，见笑见笑，锦衣卫北镇府司随州随总旗，久仰久仰，请坐。在下。汪提督此番前来是为何事？如此看来，汪某是跟随总旗想到一块儿去了。这肉臊面。得拌匀了才行。你踢我做什么？对不起，对不起啊！汪提督向来无所不知，不知道这里有什么消息是让汪提督感兴趣的。还给我！听说武安侯的公子并非脱阳而死，能不能先吃完饭再干活？这个是在案发现场床上找到的，郑成之死可能另有隐情，但武安侯不想家丑外扬，所以潘大人才没有对外大肆宣扬，为的是要顾及朝廷的颜面。现在顺天府查不明案子，都如此理直气壮。王提督来此，这是为了武安侯的案子吗？不不不。我只是想跟各位大人聊聊天儿。咱们做臣子的，陛下一句话，肝脑涂地又怎样？是是是。薛大人，太子伴读失踪一案，可有进展？韩公子的马车之所以最后会出现在街景，正是因为有两个人争斗挡住了路。争斗的两人，其中一人便是武安侯家暴毙的公子郑成。
，另一人就是顺天府的唐大人。哟，这么巧啊！两个案子都有唐大人。顺天府现在查案，不知道什么是避嫌吗？那正好，请唐大人。可以请唐大人跟我走一趟北镇府司。我有几个问题需要问问唐大人。隋总，其别着急啊，我正好也想请唐大人跟我回一趟西厂。王迪多，下官新来的。既然如此，隋总，其请。在下公务在身。啊。哎，先行一步。你说让我去，我就要去啊！哎哎哎，快快快！哎哎哎哎哎哎！在下顺，呃，顺便把大人的面前一禀一嘿嘿。好歹也是顺天府的推官从六品，比你这正七品总级还要高半级。你竟然对上官如此粗暴！仅因为奉御旨办案，多大的品级都可以传来问候，你顺天府也不例外。你这是拿诏谕吓唬我吗？这里是北镇府司大牢，诏谕只收三品以上的官。你什么意思？你官阶不够。隋大人，这件事情肯定有什么误会。哎哎。我好歹也是一届推官，也由不得你们锦衣卫这般对待的。隋总旗，隋大人，把这个药的成分查清楚，三日内定查明。两日，明日午时。是。隋总旗，隋总旗，你可算来了。隋总旗，我想了整整一夜，实在是想不出来，我是怎么把郑成给杀害了。你看，我在申时一刻与郑成在闹市相遇，接着我想去冬季吃肉臊面，却没有想到在半路被潘明潘大人抓回顺天府，去看卷宗。没想到这一看，就是有时过半了才出来。这期间，我连一次茅厕都没有去过。这个潘大人和数位顺天府的差役都可以证明。接着，我沿着南市小街回家，一路经过了董乐居，买了块酱肉，之后到了青云斋，买了青花酿，最后到了祥贵斋，买了最后一盒桂花糕。回到家的时候，已经是虚实三刻。然而，郑成是在虚实到子时之间被杀，而唐某只有在虚实三刻到子时这段时间没有不在场证明。也就是说，如果唐某想要杀害郑成的话，必须要在一个时辰两刻钟之内到达欢意楼，将其杀害，并且在顺天府老张到我家之前赶回家中。然而唐某家到欢意楼一共有五条路线，你看，第一条正街转小路，可以骑乘快马，单程最快也得三刻钟，已经超过了行凶时间，所以不可能。第二条只走小路。就算是大内高手的脚程，也得要一个时辰，不可能。第三条，穿过何府家宅院，这不仅要跑得快，还要飞檐走壁，也依然需要四刻钟，所以不可能。第四条，需要穿过清水河，搭船来到欢迎楼，即使是两个人划船，也至少需要两刻钟的时间。那么剩下的三刻钟，唐某还要横穿欢迎楼的五重院落，进入熟客常租的雅院，来到郑成歇息的房间，将其杀害。并且整个过程还不能被任何人看见，而且杀完人之后还要在丑时之前回到家中。还有最后一条路，走柳云街郭老张的馄饨摊向北，必须要在五刻钟之内到欢迎楼杀人，并且返还。唐范实在是没有能力啊，除非唐范是什么能够隐藏能力的旷世高手。
不过孙大人，你看我这身板儿。你饿吗？唐大人可知隋某为何昨日将你收监、嗯？昨夜要不是我带你走，便是汪直带你走。太子半毒。韩府二公子韩总，在昨日申时的时候失踪了。此事跟我没有关系啊。但失踪的马车，曾在申时滞留在你们争执的闹市，随后便下落不明。可是，太子伴读，韩府马车，皆正常，这都没有关联啊。那个韩总是什么样吗？年庚十三，体型瘦弱，身高五尺左右。这是你家二公子吗？你可是我的老婆，我他怎么会去给我家老爷交代？姐姐，先起来。姐呀，走吧。姐，走。正常的尸体是否也在顺天府？可否让我查验？正常的尸体已经被武安侯府带回去入殓，在送走之前，经医官和仵作查验，初步判定乃是中毒身亡。何中毒？还不知道，但在床上发现了一瓶散落的富阳春。问了正常的下人，他说正常每日四时都会服用此药，此药便是拿着药方子到城内的回春堂药铺配置而成。薛林，对，去武安侯府，把郑成的尸体带回北政府寺。是。走。去哪儿？回春堂。这是怎么回事？哎，这这这小的也不知道啊。这方子里的药都是你负责抓的吗？呃，不不不，小的负责抓药的活儿才几日，之前是位叫，哦、呃，叫林超东的伙计负责抓药的。可是他请假了，说回老家有事儿，回河南未恢复老家了。丢失记录的时日，都是由这个叫林朝东的人负责抓的药吗？确实如此。这林朝东长什么样？呃，二十来岁，不高也不矮，不胖也不瘦，斯斯文文的，倒像是个读书人。还有，哦，对了，他的脸上还有颗黄豆大小的黑痣，就在这儿。配药的伙计，你可否认识？大概高高瘦瘦的，这儿，哦不不，这儿，这儿，这儿有个黑痣。二位，抱歉抱歉。安排，苏叶时刻，破香时刻，防风时刻，惊戒时刻，银花时刻，黄芪时刻。苍竹时刻，甘草三颗。哎，李掌柜，你这就要走啊？为何要堵住老夫的去路？李掌柜，你就不要再演戏了。你就是这间回春堂的掌柜。第一，当你进入这间店的时候，这个伙计并非像招呼一般客人一样招呼你，因为他早就知道你并非是客人。第二，整个抓药过程中，你们二人刻意回避对方的视线。并且每一位要所在的位置，老先生，你的视线都比这位伙计先到一步。你如果不是这间店铺的掌柜，那还能是谁？李掌柜，跟我回一趟北镇府司吧。押进去。是。大哥，东厂抢先一步带走了正常的尸体。唐大人，请留步。什么意思？北镇府司办案。外人不得入内。外人不得入内，你们昨天抓我的时候怎么不说外人不得入内？外人，外人，我什么时候要成外人了？你们这是过河拆桥、卸磨杀驴、聂完金打和尚，我真是越想越生气。唐大人。
独工有请。宝瓶记，灯心草，珠帘夜影，幻而空。桃花宴。哎呀，唐大人还真是高产。虽然唐大人写书都是用艺名，但是想找到本尊，对于西厂和汪某来说，也不算是什么很难操办的事。顺天府的俸禄本来就不高，加上我只是一个从六品，一年的俸禄也就二十两银子。此策，汪直真爱许久，唐大人必须为汪某留名。承蒙王提督的厚爱，写这套书的时候真的很苦，但逢知己，那些苦也不算什么。哎呀，堂堂顺天府从六品推官，竟然私下写宴请小说，还是陛下钦点过的人，差点就给了状元。这要是传了出去，不知满朝文武会怎么想、啊？王都公，你这太不厚道了！哎呀，唐大人别着急嘛，这只是汪直有感而发，要怪就只能怪顺天府的俸禄实在太低，怪不得唐大人。再说了。唐大人宁可写书贴己家用，也不愿意贪赃枉法、收受贿赂，也算是个好官。唐某好坏，也就凭大人的两片嘴唇。哎呀，世间事本就如此，你我二人活在世上，也就是庶人口中的言语罢了。众口铄金，积毁销骨。嗯。好了好了。言归正传，今日汪某可是给唐大人带了礼物。富阳春，正是，我让西厂医官查验了此药成分，对比药方，多了两味药。哪两味？柴胡和西夏草乌头。西厂的效率果真神奇，但是唐某不明白，为何汪督公要告诉在下这些？我一早不就说了吗？比起打打杀杀，还是消息最可爱。今日我帮唐大人，唐大人也会帮我，对吧？韩早已死，太子伤心欲绝，这个凶手定是要早些查出来呀、啊。汪督公说的是，韩早的尸身，西厂可以派人协助查验。督公已经知道了，韩府认尸的管家尚未进门，我便已经知道了。西厂不仅仅是神奇，在我看来，好可怕。唐大人不用怕，唐大人没什么可怕的。督公，有些事情。汪某有些琐事，就不能陪唐大人继续聊了。唐大人自便，汪直先行一步。啊、哦，唐大人尽信，有什么需要，都记我账上。中毒，这分明是冲着本宫来的。娘娘息怒，莫要气坏了身子。现在所有人都认为是本宫要杀害太子，给我好好查。我倒要看看是谁这么大胆子，竟敢要构陷本宫。是。是娘娘莫要忧心，不管是与不是，都不是娘娘做的。连你也怀疑是我做的？娘娘要做什么，都会交给汪直操办。这事儿连我都不知道，一定与娘娘无关。汪直一定尽快查明，给娘娘一个交代。下去吧，让我自己好好想想。
还有三道菜没上，您看还上吗？上，必须上。是，公子。这曲，回公子的话，这是我们青丝姑娘弹琴呢。在下想请青丝姑娘来给我弹一曲。姑娘让在下久等。青姿真是醉过，让公子苦等半天。青姿姑娘今日与平时好像有点不同啊。我是哪儿不同呀？公子这衣裳都乱了，公子的身子怎么如此僵硬啊？这长衫的下摆最容易乱了，我帮你。哎呀，这帽子也歪了。嗯，在下认错，认错了。嗯，请青丝姑娘来是要问正常的事。所以公子现在是想向青丝询问案情。公子想知道些什么呀？听说郑成对姑娘一片痴心，已经为姑娘赎了身。初逢此变故，却没有想到姑娘你。你想说我为何不伤心？嗯。既已落入风尘，若是对每个恩客来去都伤心欲绝的话，那青姿早就活不下去了。那青姿姑娘对郑公子，住在这欢意楼。大家不过是逢场作戏，可是郑公子，他为我赎过身，也算是有恩于我。对了，大人，这个案子可有进展？这案件有诸多疑点，我怀疑郑成并非脱阳而死，而且，案发的厢房有被人打扫过的痕迹。不仅如此。姑娘可否认识此物？这是傅阳春，这是姑娘给的药方。同住铁大的身子，也经不起郑公子日日折腾。这身子不好，玩的就不尽兴。开张做生意，谁会跟钱过不去啊？这药方就算我不给他，别人也会给他的。那姑娘知道郑成最近有不异样。平时又与何人结怨？我倒是没发现什么异常，但是他那个性子那么霸道，难免会跟别人结仇。有没有惹上杀身大仇，青姿就不得而知了。大人，小的真的把知道的都说了，请大人明鉴呐。精神头挺足啊！那那林超通是两年前来的回春堂的。听说，听说是为了一个青梅竹马的女子来的京城。一开始在店里干一些打杂的散活，后来看他能读能写，腿脚麻利，脑子又聪明。没多久，我便让他在柜台抓药了。平日里。此人老是本分沉默寡言，也没听说他有什么其他事情啊。反正，小的知道的都说了，大人就是杀了小的，小的也说不出什么了。果真如此。那在回春堂的时候，为何要躲避官差？不瞒大人，小的这些年一直在铁市上和瓦剌人有些交集，跟那些瓦剌人做药材买卖。不要银钱，只要冰铁，所以我就。冰铁乃是朝廷管控之物，大明严禁向瓦剌女真交易。大人饶命，小的再也不敢了，再也不敢了。所以说，那西夏草乌头也是你从瓦剌人那买的。西夏草乌头？哎，那西夏草乌头毒性甚大，药性一般，药行不会用来入药，我要它做甚？入药是没什么用，用来下毒。
还是挺堪用的。这，大人说的什么？小的不明白。不明白？不明白没关系，我有几百种方法让你明白。你，你，你们两个。杀了他，就可以离开这儿。大人，赶紧的，省得我一会儿后悔。大人，大人饶命啊！大人，你大人，大人饶命！真的不知道，你杀了他也没有用。我知道，我就想看看他能撑多久。没事吧？你怎么来了？来找你。该不会又要抓我吧？东厂失火，停尸房被烧了。你跟我说这个干嘛？又不是我发火烧的。郑成的尸体，今早被东厂派人带走。郑成尸体。尸体啊，见过，但这个人也……你不觉得恶心吗？看多了就习惯了。
胸腹部共有三处刀伤，每一个刀口都大约有三寸以上的深度。这个尸体不是正常的，正常的尸体我们已经查验过了，并无外伤。难道是有人想要调换尸体，所以放火来灭迹，还是……什么？啊，脖子疼，脖子疼，脑袋也疼，实在不行了，在下先告辞。会不会敲门啊？今天怎么没点心吃啊？突然间的心情不好。怎么又不好了？你们老爷不是要回来了吗？就是因为这事，老爷差人带信回来，说在外面讨了一个二姨娘，而且听说二姨娘已有了身孕，夫人这几日伤心着呢。谁呀？隋总琴，你昨天话还没说完。什么？你说郑成的尸体是假的，有人毁尸灭迹。哎呦，脖子疼，脖子疼，受不住。你要不要吃力？哇，隋总奇好厨艺啊，随便两个梨都能做出如此美味。你是说武安侯府交了一具假尸体给东厂？是，为什么？这个我暂时还想不明白，但至少说明郑成之死确有蹊跷，而且与武安侯府肯定有关。光直查完说多了两味药，柴胡和西夏草乌头。这草乌头原本就具有毒性，而柴胡可以将其毒性压制在体内。日积月累，这原本滋补阳气的富阳春，变成了泻人元气、侵蚀心肺的慢性毒药。大哥。韩府的马车找到了，看看人家的帽子。该谢谢东儿，凭什么拦我啊？凭什么拦我？还有没有王法了？齐根总齐大人，早上当值的弟兄发现这辆马车车辙极深，拦车检查后，在车内找到一处暗口，内藏大小兵铁七十余锭，足有数百斤。进一步细查后，在车轴处发现有韩府的梅花印记。核对后，确定此车正是前几日走失的韩府马车。这人交代马车来历了吗？这人嘴硬得很，一直在胡扯。哎，你干嘛？哎，你干嘛呀你？哎，你松开我！你松开我！哎，干！啊！哎！这人只是负责送货的，马车是在铁石一家车行弄来的。你们锦衣卫平时都是这么办案的？看情况吧。隋总奇会瓦剌语，说过几年兵，跟瓦剌人交战多次，时间长了自然就会。原来如此。那为何京城之中会有那些瓦剌人？瓦剌人煮水草而居，以牛羊为主食。他们的特产是药材和马匹，而他们生活中所需要的盐茶和铁器，需要跟中原交易换取而来。早些年，大明与瓦剌交战不断，绝大部分的瓦剌生意人都在关外，但这几年战事减少，部分的瓦剌人为了获取更高的利润，便南下到京城。这些瓦剌人里面。虽然大部分是生意人，但也有混入其中的盗匪和打探消息的细作。朝廷一直提防北患
，严禁向关外出口兵器，而冰铁无需冶炼就可以打造成兵器。瓦剌人因为买不到兵器，便转而大量收购冰铁，因此，在京城里，有瓦剌人聚集的市集便称作铁市。我在京城这些年都不知道有这样一个地方，那这个铁市在哪里呢？下个路口就到了。回春堂的李掌柜与瓦剌人交易药材，韩府的马车最后落到了瓦剌人手里，而昨夜埋伏我的也是瓦剌人。这个铁事，我得去看看。唐大人可能不明白，瓦剌骑兵之所以机动性会这么强，是因为他们从来不会在俘虏和平民的处置上浪费时间，对俘虏从不留情。对老弱妇孺，瓦剌骑兵也是同样对待。瓦剌人生性勇猛，又极其团结。唐大人这样啊，哪怕进去不到一刻钟的时间，就会被撕成碎片了。还想去吗？想。Өсөгтөр хайж яғын. Хөрүг. Дүргүдейж байна. Ямар хүн намаг ержин гэнэ? Ману өсөг өсөгтөр хайж яғын. Дэнгэдэг дээрээн дэргүдэг чичгэн тамахда адуғын өсөг. Юүнэхэн чичг, юүнэхэн тамаг ем бай. Эм этгүй. Ой, хүй эндүүрж гэвэждээ.
atterrit.